ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది మందికి ఇవ్వడానికి ప్రిపేర్ చేసాం అలాగే టెంపుల్ త్రూ ఇది మేము ఇక్కడ పే చేయకుండా ఇది కాకుండా త్రూ టెంపుల్ ఒక ఏడు వందల పద్దెనిమిది మందికి ఆల్రెడీ పే చేస్తాను ఇంకొక రెండు వందల అరవై ఈ మధ్యన పే అధికంగా అదనంగా కావాల్సినవి కూడా చేసుకు తీసుకోవడం జరిగింది మొత్తం తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఓవరాల్గా మనం ఈ జీవో ఇచ్చే నాటికి జీవో ఇచ్చే ముందుకు జీవో ఇచ్చే నాటికి ఏమో ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది వచ్చారు తర్వాత కూడా అవసరాన్ని బట్టి వేసుకున్న వాళ్ళు మొత్తం పది వందల తొంభై అయితే దాంట్లో ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది పదులు పోయినా పోయిన తర్వాత ఇంకొక ఐదు వందల ఒక్క మందికి ఈ లెస్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి మనం అప్ టు టెన్ థౌజండ్ వరకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అది కూడా ఇవ్వటానికే డిసైడ్ చేసి మొత్తం అర్చకులందరికీ కూడా న్యాయం జరిగేలాగా చేయటం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ఫుల్ఫిల్ చేయటానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ జీవో ఎప్పుడంటే పద్నాలుగు ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇచ్చిన జీవో ఇది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నాం దీనికి సంబంధించి ఎప్పటి నుంచో అర్చకులు వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ న్యాయమైన కోరిక నెరవేర్చడం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారి హామీని అమలు చేయడం కోసం ఇవాళ రివ్యూ మీటింగ్లో ప్రధానంగా చర్చించి దాని మీద ఫైనలైజ్ చేశాం ఇంకా టెంపుల్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన అరవై సంవత్సరాల నుండి అరవై రెండు సంవత్సరాలు చేసే ఇష్యూ ఉంది అది ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు పొద్దున్న కేబినెట్లో వారి నిర్ణయం తీసుకుంటారు దాని ప్రకారం దాన్ని అమలు చేసుకుంటే ముందుకు వెళ్తున్నాను జనరల్గా ఇవాళ రివ్యూ చేసిన విషయాల్లో ఇవి ఉన్నాయి ఇంకా మిగతా మార్క్ డిపార్ట్మెంట్లో టెంపుల్ వైజ్ ఎంప్లాయీస్ దీనికి సంబంధించిన టెక్నికల్ స్టాఫ్ ఇంజనీరింగ్లో డిపార్ట్మెంట్లో రిటైర్ అయిపో రిటైర్మెంట్కి వచ్చేసే వాళ్ళు తర్వాత మనకి రిక్రూట్మెంట్ గ్యాప్ ఉంది ఏఈల దగ్గర నుంచి చాలామంది గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఆ ఏఈ రిక్రూట్ చేయవలసింది అవసరం ఉంది దాన్ని ఏ రకంగా మన త్రూ ఏపీపీఎస్సీ వెళ్ళాల ఏంటి అన్న దాని మీద లేదా ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి కమిటీ ద్వారా నిర్ణయించాలన్న దాని మీద ఇంకా ఫైనల్గా డిసిషన్ అయితే తీసుకోలేదు అంటే గతంలో దీనికి సంబంధించి ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు ఏదో అప్పుడు సెలక్షన్కి వాళ్ళు అంత సుముఖంగా లేరని గతంలో చెప్తున్నారు దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏం చేయాలన్న దాని మీద కూడా ఆలోచన చేసి ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించి ఎందుకంటే టెంపుల్స్లో పెద్ద టెంపుల్స్ అన్నీ కూడా చాలా టెక్నికల్ పీపుల్ నెసెసిటీ ఉంది అంటే టెక్నికల్ పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి కానీ అక్కడ మనకి కావాల్సిన మెన్ సరిగా తక్కువ ఉన్నారు అది ఇప్పుడు అది కూడా ఫిల్ చేయడానికి మోడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఎలాగా ఆ మెథడాలజీ ఎలాగ ఏం చేయాలన్నది ఆలోచన చేస్తే అది కూడా త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుని ఆ గ్యాప్లన్నీ కూడా ఫిల్ చేయాలని ఇవాళ సభలో మా రివ్యూ మీటింగ్లు డిసైడ్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు మేము శాలరీ ఇస్తున్న వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు మొత్తం అందరూ కలిపి మొత్తం పదకొండు వందల నలభై ఆరు మంది ఉన్నారు పదకొండు వందల నలభై ఆరు మంది క్యాటరీ వన్ అండ్ టూ ఇది ఐదు ఐదు వేలు తీసుకునేవాడు కానీ పదివేలు తీసుకునేవాడు కానీ వీళ్ళకి ఐదు వేలు వాళ్ళకి పదివేలు చేసాం పదివేల వాళ్ళకి పదిహేను వేల ఆరు వందల యాభై చేసాం వీళ్ళు వచ్చి మొత్తం పదకొండు వందల నలభై ఆరు మంది ఇప్పుడు కొత్తగా మనం ఇస్తాను మంది ఈ ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది కాకుండా ఇంకొక ఐదు వందల మందికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది కూడా ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇమీడియట్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచే ఇచ్చేయడం మొదలు పెడతాం ఏది ప్రభుత్వ నిధులతో ఎలాగ ఇస్తారు రెండో మీటర్ సంబంధించి ఏదైనా సరే సిజిఎఫ్ నుంచే సీజీఎఫ్ నుంచి కూడా కాదు అంటే దీనికి సంబంధించిన ఈఏఎఫ్ ఉంది కదా ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నమ్మి దాని నుంచి మీట్ అవుతారు 
వాళ్ళకు కూడా మరి అది దానికి సంబంధించిన యాక్చువల్గా మనం ఎంతమంది అర్చకులకి ఇస్తున్నామో నెంబర్ ఆఫ్ అర్చకులే ఎక్కువ ఉంటారు మనం ఇచ్చేది రెగ్యులర్గా ఇచ్చేది మిగిలిన మరి వాళ్ళు నాకు తెలిసి మైనార్టీ కార్పొరేషన్లో ఎలా ఇస్తున్నారో నాకు అంత ఐడియా లేదు మాకు ఇవ్వటానికి మా దగ్గర సోర్స్ ఉంది కదా మాకు ఇవ్వటానికి సోర్స్ టెంపుల్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ నుంచి మేము టెంపుల్ ఫండ్ ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తాం వేరే డెవలప్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తాం ఆలయన వచ్చిన ఆదాయన ఆలయాలకి ఉపయోగిస్తాం కానీ వేరే డెవలప్మెంట్ మనం ఎందుకు ఇస్తాం నాకు ఐడియా లేదు దాని మీద ఎందుకు ఆయనకి తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మరి మన ఆయన ఏం మాట్లాడాలంటే ఏం చెప్తాను నేను ఇవాళ టెంపుల్కి సంబంధించిన ఆస్తులు పరిరక్షణ కోసం ఒక హిస్టారికల్ డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఎన్నో మనిషి చరిత్రలోనే సెక్షన్ ఎయిటీ త్రీని అమెండ్ చేసి మన ఏదన్నా మన టెంపుల్కి ఎంప్లాయీస్ లీజ్ హోల్డర్ కానీ లేకపోతే టెంపుల్ ఎంకరోచర్ కానీ ఎంకరోచ్మెంట్ చేస్తే వన్ వీక్ నోటీస్ ఇచ్చి విత్ పోలీస్ ఫోర్స్ తోటి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళని హ్యాండ్ ఓవర్ పొజిషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటాం ప్రాపర్టీని దాన్ని ఏమైనా ఎస్టేట్ చేసిన కోర్టు చేసినా కూడా ఎనిమిది ఏళ్ళకు మించి శిక్ష పడేలాగా సెక్షన్ మార్పు చేసాం ఎవరు చెప్పారు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎవరిది ఇప్పుడు అప్పుడు నూరు నుంచి రిక్వెస్ట్ ఉంది ఆటో నగర్కి ఇవ్వాలని అది ఎక్కడ మేము డెసిషన్ ఏం తీసుకోలేదే అది అది ఇంకా మేము మెయిన్ అది డిస్కషన్లోకి రాలేదు అంటున్నాను అడిగారు వాళ్ళు అంతే అడిగితే ఇచ్చేసినట్టు కాదు కదా ఆయన ఏదో చెప్పాడంటే మరి మీరు చెప్పాలి దాని సంబంధం నేను చెప్పడం కంటే ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ రివ్యూ చేస్తున్నాడా లేదా అని చెప్పాలన్న దానికి సమాధానం ఇక్కడ ఉన్న మీడియా పీపుల్ చెప్పాలి అసలు మీరు చెప్పాలి ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ రివ్యూ చేస్తాడా లేదా అని ఓకే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా వివాదం ఏమి లేదు వివాదం గ్రూప్ త్రీ ఈవోలకి కొంచెం ప్రమోషన్ ఇచ్చే ఇవ్వాలన్నది ఇప్పటి నుంచో ఉన్న డిమాండే కాకపోతే దాంట్లో మీకు వచ్చిన వార్తలు కానీ దాంట్లో విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని స్టాల్ చేయమని చెప్పాను నేను ప్రస్తుతానికి ఇచ్చిన ప్రమోషన్ లాభతను ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను నేను దాంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఆయన ఏమి ఆలోచన చేస్తున్నాడో ఆయనకి ఇచ్చిన ఎన్సిబి రిపోర్ట్ ఏంటో నాకు తెలియదు మన ఎన్సిబి అన్నది మాకు వచ్చిన ఎన్సిఆర్బి రిపోర్ట్లో ఏ రకంగా ఉందో పవన్ కళ్యాణ్కి అందిన ఎన్సిబి రిపోర్ట్లో ఏముందో అన్నది ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆయనకి ఇచ్చిన డిపార్ట్మెంట్ ఏ సోర్స్లో ఇచ్చిందో జనరల్గా నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో ఏదైతే ఉందో అది 
దేశంలో ఉన్న అన్న అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన క్రైమ్ రిపోర్ట్ని వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు ఇదే అనుమతి చేస్తూ ఉంటారు మరి ఈయనకి ఏ రకమైన ఎన్సీపీ రిపోర్ట్ వచ్చిందో నాకు తెలియదు అది నారా చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర నుంచి ఉండొచ్చు వచ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకేదన్నా మీడియా వాళ్ళు పచ్చ మీడియా తీసుకెళ్ళి కావాల్సినట్టుగా అంకెలు వేసి చంద్రబాబుకి ఇస్తే చంద్రబాబు త్రూ ఇందో ఇచ్చిందో అది మనం మన నిన్నే చెప్పలేదు కాకపోతే ఒకటి మాత్రం కొన్ని విషయాలు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తెలియజేయవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే వాలంటీర్లు అన్నవాళ్ళు పాకిస్తానీయులు కాదు వాళ్ళు మన వాళ్ళే మన పిల్లలే ఎక్కడైతే ఎవరికైతే యాభై ఏళ్ళు కుటుంబాలు అప్ చెప్పామో ఆ యాభై కుటుంబాల్లో ఉన్నవాళ్ళే వాలంటీర్కి వేయటం జరిగింది మరి ఆ యాభై కుటుంబాలకు సంబంధించిన వ్యక్తి ఒకళ్ళు అది కూడా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటిస్తూ రేపు పొద్దున్న ఏదన్నా ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేసినా న్యాయస్థానానికి వెళ్ళినా కూడా ఏ రకమైన అబ్జెక్షన్స్ రాకుండా సామాజిక న్యాయాన్ని పాటిస్తూ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటిస్తూ చేసాం మరి ఈ వాలంటీర్ నియామక అసలు అసలు ఎలా నియమించామో తెలియదు దానికి దానికి దాని విధులు ఏంటో తెలియదు ఇప్పుడు పోయి వాలంటీర్ ఎలా నియమించామని ఆయనకి తెలుసా ఏదో మేము క్యాకేజ్ మేము ఇచ్చేసాం అనుకుంటున్నాడు ఆయన దీంట్లో మినిమం ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ప్రామాణికంగా తీసుకున్నాం రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రామాణికంగా తీసుకున్నాం ఈ ఏజ్ని కూడా ప్రామాణికంగా తీసుకున్నాం పద్దెనిమిది ఏళ్ళ మీ నుంచి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలని ఏమీ తెలియకుండా ఒక అజ్ఞాన వాసి ఎలాగైతే పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నాడో ఆయన చెప్పే మాటలు ఏంటంటే ఆయనకి ఏమి చాలా అజ్ఞానంగా మాట్లాడుతున్నట్టే కనపడుతుంది ఆయన ఈ విషయాలు తెలిస్తే అతను ఇలాగ ఉన్మాదంగా మాట్లాడేమో నాకు నాకు అను నాకు వచ్చాను మనం ఎందుకంటే ఈ అవాకులు చవాకులు మాట్లాడటం అన్నది ఎంతవరకు సంబంధించేసాం ఇవాళ రెండు లక్షల అరవై వేల మంది అరవై అరవై ఐదు వేలు ఇంకా మధ్యలో రెండు లక్షల డెబ్బై వేల వరకు ఉన్నాయి దాంట్లో కొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు దీనికంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలో వెళ్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి దాంట్లో ఆ ప్లేస్లు వేస్తూ ఉన్నారు ఈ సంఖ్య అన్నది కొంచెం ఇంచు మించి వెళ్తూ ఉంటుంది వేసిన ఇప్పుడు ఒకవేళ ఖాళీ చేస్తే మళ్ళీ వేసినా కూడా మళ్ళీ అదే కేటగిరీకి సంబంధించిన బీసీడిఓ బీసీఈఓ బీసీసీఓ బీసీబీఓ వాళ్ళే వేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఎక్కడ సామాజిక న్యాయం పాటిస్తూ వెళ్తున్నాం దీంట్లో రెండు లక్షల అరవై వేల మందిలో ఇంచుమించు లక్ష ఎనభై లక్ష తొంభై వేల మంది మహిళలే ఉన్నారు సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మహిళలు ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ జెంట్స్ ఉన్నారు అటువంటి పరిస్థితులు ఇంత గొప్ప వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉంటే మరి ఆయన మాట్లాడే మాటలు ఏంటో నాకు అసలు ఆ ఉన్మాదం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు అతని మరి ఎవరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చదువుతున్నాడో ఎవరు చెప్పమంటే మాటలు చెప్తున్నాడు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అర్థం అవుతుందా లేదా నాకు అసలు అర్థం కావట్లా వాళ్ళని ఏదో ఎక్కడి నుంచో వచ్చినాయి అంటాడు ఇవాళ ఒక్కొక్క వాలంటీర్ యొక్క విధి ఏంటి యాభై కుటుంబాలు వాళ్ళ బాగోగులు చూడాలి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాలు ఏవైతే సక్రమంగా అందుతున్నాయో లేదో చూడాలి వాటి తాలూకు ప్రతిఫలాలు అందించవలసిన బాధ్యత నెల వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ తారీఖున తెల్లవారుగంట నాలుగు గంటలు మొదలుపెట్టి ఆ యాభై కుటుంబాలకు సంబంధించి పెన్షన్ వాళ్ళందరికీ ఇంటింటికి వెళ్ళి పెన్షన్ అందించే కార్యక్రమం వాళ్ళకి రైసు నెల నెల సక్రమంగా అందుతుందో అనేదైనా కార్యక్రమం మిగిలిన పథకాలకు సంబంధించి ఏదన్నా ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నా అంటే అన్నీ సరిచేసే కార్యక్రమం ఏ రోజుకి ఆ రోజు వాళ్ళు ఒక ఒక రౌండ్ వేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే సెక్రటేరియట్కి వచ్చి దాని కన్సెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్షన్ అసిస్టెంట్లు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరి సమస్యను వాళ్ళకి తెలియజేస్తాం ఒక ఒక గంట ఒక రెండు గంటలు ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంకేదన్నా వాళ్ళకి ఏదన్నా ప్రోగ్రా అసైన్మెంట్ ఉంటే అది చెప్తారు సెక్రటేరియట్లో లేకపోతే వాళ్ళు పని చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు 
పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారంటే సార్ వ్యక్తిగత సమాచారం తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రభుత్వం ద్వారా పార్టీకి అందజేస్తున్నారు అనేది ఆయన ప్రధాన అంటే ఇతనికి నేను చెప్తున్నాను కదా పర్వర్షన్ వచ్చేసి మాట్లాడే మాటలు ఆ వ్యవస్థలో ఇప్పుడు అతను కనుక రెండు లక్షల చదువు పుస్తకాలు చదివాను అన్న మాట మీద మాట మీద నిలబోతే నిలబడిపోతే ఇంకా ప్రపంచంలో అతనికి ఎవడో చెప్పగలిగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో రెండు లక్షల పుస్తకాలు చదివినాడు ఏకైక వ్యక్తి ఆయన ఇంకెవడు లేడు అసలు ఏం జరుగు వ్యవస్థ ఏంటి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత పాలనాపరమైన సంస్కరణలో ప్రధానమైన అంశాలు రెండు అంశాలు ఒకటి సెక్రటేరియట్ వ్యవస్థ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్ళేలాగా అందుబాటులో తీసుకెళ్ళేలాగా అలాగే రెండోది వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఆ కుటుంబానికి మరింత చేరువుగా ప్రభు ప్ర ప్రభుత్వ యొక్క పథకాలని అందించేలాగా తీసుకొచ్చాడు ఇది ఇది భారతదేశంలో కాదు మెచ్చుకునేది ప్రపంచంలో మన వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడిన సందర్భాలు మీకు కోవిడ్ టైంలో డే టు డే రిపోర్టు ఏ ఇంటికి ఎంతమంది ఎవరు వచ్చారు ఎవరు వెళ్ళారు ఎవరి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్నది ఇంటింటి సమాచారం చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన రాష్ట్రం ఏంటంటే ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాలో ఇంక ఏ రాష్ట్రంలోనూ కూడా అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు అటువంటి సోర్స్ కూడా లేదు ఇది బ్రిటన్లో ఒక సంస్థ డబ్ల్యూ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన ఒక మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్లో డిస్కస్ అయిన పాయింట్ ఇది ఇండియాలో భారతదేశంలో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రంలో ప్రతి ఇంటికి ఆ ఇంట్లో ఉన్న సభ్యుల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏ రోజుకు ఆ రోజు తెలుసుకుంటున్నారో అటువంటి వ్యవస్థ అక్కడ అక్కడ ఉంది ప్రాణాలు తెగించి కూడా ఆ వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది చాలా అప్రిషియేట్ చేయవలసిన అంశం అని వాళ్ళు ఎక్కడో చెప్తే అప్పుడు ఆ అక్కడ బ్రిటిష్ పేపర్లో వచ్చింది సమాచారం మనకు వచ్చింది అంటే ఎంత వ్యవస్థ ఎంత గొప్పగా పనిచేస్తుంది అది కూడా మనం ఏ ఇక్కడ మనం కొన్ని అంశాలు మనం గమనంలోకి తీసుకోవాలి వీళ్ళని అక్కడి నుంచో బయట నుంచి తీసుకురా ఈ వాలంటీర్స్ అన్నవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో పొరుగు నుంచో బయట నుంచి తీసుకురాలా వాళ్ళు ఎక్కడైతే నివసేది ఏ యాభై కుటుంబాలు అయితే చూడమని చెప్పాము అక్కడ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ప్రకారం రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఎవరు అర్హత ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చాం వాళ్ళు ఏ పార్టీ అని చూడలేదు ఏ క్యా క్యాస్ట్ అని రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఆమె అపాయింట్ చేసాం వాళ్ళు నువ్వు ఏ పార్టీ ఏం అయితే ఎవరు ఫేవర్గా అని చూడాలా కానీ వాళ్ళకి అసైన్ చేసిన తర్వాత ఆ యాభై కుటుంబాల పరిస్థితి ఈ వాలంటీర్స్ అలవాటు పడి వాళ్ళ ఒక మమ్మీ అయిపోయి ఒక కుటుంబ సభ్యుడు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చే గౌరవం చూసిన తర్వాత వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇది నేను నాకు ఇంత గౌరవం తక్కువ అనుకోలేదు ఏదో వాలంటీర్ జాబ్ అంటే ఏదో మనకి ఇంటికి ఇబ్బంది లేదు కదా నేను సంవత్సరం చేసుకుని భర్తకి ఉద్యోగం పంపించేసి లేక పంపించేస్తున్నాను పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించేస్తున్నాను ఖాళీ టైంలో నేను రెండు గంటలు మూడు గంటలు పనిచేస్తే సరిపోతుంది కదా నాకు ఉపాధి కలుగుతుందని అనుకున్న వాడు అనుకుని చేరిన వాళ్ళు ఎక్కువ కానీ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆ కుటుంబాలతో మమ్మీ ఎక్కువ ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా ఒక కుమ కుటుంబ సభ్యురాలిగా ఉండటంలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళడిగినా అలా ఎంత అక్కడ ఉన్న వాలంటీర్స్ గురించి పాజిటివ్గా చెప్తున్నారంటే బాబు మా వాలంటీరు అమ్మాయి చాలా మంచిది నాకు పెన్షన్ దగ్గర నుంచి వచ్చేస్తుంది ఏ పని ఉన్నా సరే ఆ ఇప్పుడే వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళి చేసి పెట్టేస్తుంది పాప చాలా మా సొంత కన్ను పెట్టేలాగా చూస్తుందని భావన మనం చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే అబ్బాయిల గురించి కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా పద్ధతిగా అన్ని మంచి బాగు కూడా చూస్తున్నారు అని చెప్పుకుని వెళ్ళే పరిస్థితి ఇటువంటి మరి ఎవరు చెప్పారు ఇతనికి డిపార్ట్మెంట్ అడుగుతుంది మహిళా కమిషన్ కూడా అడుగుతుంది కదా నీ సోర్స్ ఏంటి నువ్వు ఏ రకంగా మాట్లాడుతున్నావు అని 
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడుగుతూ ఏంటి ఆయన చెప్పింది అలా చెప్పాల సిబిఎన్ రిపోర్ట్ అన్నాడు ఎన్సిబి రిపోర్ట్ అన్నాడు ఎన్సిఆర్బి అనలేదు ఎన్సిబి అన్నాడు ఆయన అవునా కాదా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నిజంగా అతను మాట్లాడేది ఇటువంటి వాలంటీర్ వ్యవస్థను పెట్టుకుని ఉగ్రవాదులు ఎలా అంటాడు ఐఎస్ఓ ఇస్లామిక్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులతో పోల్చడం ఏంటి అతగాన మతోన్మాదులుగా చిత్రించడం అన్నది ఎంత దుర్మార్గం అసలు మాట్లాడేది ఎక్కడ కూడా ఎంత పర్వశంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అర్థం అట్ల ఎవ ఇప్పుడు ఎవరినైనా తిట్టడం అన్న తప్ప కదా ఒకవేళ తిడితే ఎవరు తిడుతున్నావు ఎందుకు తిడుతున్నావు అన్న కనీస జ్ఞానం ఉన్న మనం ఉండాలి కదా కనీస జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడేవాడు లేవనుకుంటాం పిచ్చోడు అంటారు పిచ్చోడు ఏం చేస్తాడు ఆడలో ఆడే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు లేకపోతే ఎవడ దారి పోవడం ఎవడో ఆడికి ఎవడికో సంబంధం ఉంటే తిడుతూ ఉంటాడు ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ చేసే మాటలు అలా కనపడుతున్నాయి అతను ఎందుకు తిడుతున్నాడు ఎవరిని తిడుతున్నాడు ఆ వ్యవస్థను తిట్టవలసిన అవసరం ఇతనికి ఏమి వచ్చింది నిన్న నిన్న చెప్పింది ఏం చెప్తున్నాడు ఎవరు చెప్పారు చెప్పండి అతన్ని అతను చెప్పగలుగుతాడా ఇప్పుడు చెప్పండి అండి ఎవరు ఎవరు కొందరు అన్న వాళ్ళు ఎవరో చెప్ప చెప్ప చెప్పగలుగుతాడా అదే సంద సంఘ విద్రోహ శక్తి ఎవరు ఇచ్చిన సోర్ సోర్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చెప్పమని చెప్పండి వాళ్ళ దగ్గర డీటెయిల్ తీసుకోమనండి ఇప్పుడు అతను ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను గతంలో కూడా నేను ఇదే ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఒకసారి చెప్పాను నేను అతను ఉన్మాతికి ఎక్కువ పిచ్చి కొంచెం తక్కువ అని అతను మెంటల్లో పరిస్థితి ఏంటంటే రకాన్ని గడక గంటకో మాట మాట్లాడతాడు ఎవరిని ఏదైనా అంటాడు నరేంద్ర మోదీని కూడా ఏ మోదీ అన్న అంటానని అంటాడు అనుకోండి మనం ఏం చెప్తాం జగన్ గారు అన్నవాడు మోదీని అనలేడా ఇప్పుడు కేసులు ఎవరి మీద ఎవరు పెట్టినా ఎవరి మీద కామెంట్ చేస్తే ఎవరికి బాధ కలిగితే వాళ్ళు పెడతారు దాన్ని చట్టపరంగా ఏం చర్యలు తీసుకోవాలో చట్టం తన పని తను చేసుకుపోద్దు నేను అదే చెప్పాను ఇందాక చెప్పింది ఏంటి ఉన్మతికి తక్కువ అని పిచ్చికి ఎక్కువ అని అతను ఏమైనా మాట్లాడదు ఏమైనా చేస్తాడు ఉన్మాది ఏం చేస్తాడు ఉన్మాది ఎవరిని పట్టుకోగలుగుతాడో కన్ కంట్రోల్ చేస్తాడా అతను రాజకీయంగా వచ్చి మాట్లాడటానికి అసలు ఇవాళ అతని మాటల వల్ల యాక్చువల్గా మేము వాలంటీర్స్ అన్ని వేసేసాం దాంట్లో కొంతమంది జనసేనకి సంబంధించిన అభిమానులు కూడా ఉన్నారు దాంట్లో అక్కడక్కడ మేము అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ అబ్జర్వేషన్ కూడా మా నోటీస్కి వచ్చింది ఇప్పుడు మరి జనసేనకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏమన్నా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా పట్టుకెళ్ళి ఇస్తున్నారా ఆ ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ అన్నది వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తున్నారా ఎక్కడన్నా ఎక్కడ కూడా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ గొడవ జరిగినా ఆ గొడవకి జనసేనకు సంబంధించిన కార్యకర్తలకి ఏదో రకంగా సంబంధం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మా తాడేపూడి పరిసరంలో ఎక్కడ ఏ గొడవ జరిగినా కూడా దాంట్లో జనసేనకు సంబంధించిన వాళ్ళే ఉంటారు ఒకరు ఒకరు కొట్టుకున్నా వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకున్న వాళ్ళిద్దరు జనసేనకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్కి ఇలాంటి సమాచారం ఇస్తుంది మీరు నిర్మించారు మీరు నియమించిన వాలంటీర్లేనా అది మీరు మీరు అడగాలి అతన్ని మీరు మేము ఎలా చెప్తాం మేము ఎలా అతను సోర్స్ ఏంటి అన్నది నాకు ఎన్సిపి అంటున్నాడు ఎన్సిపి సోర్సా ఎన్సిఆర్ 
ఎన్సీఆర్బీ సోర్స్ అయితే మాకు వచ్చింది అందరికీ వచ్చింది ఓపెన్ డాక్యుమెంట్ ఇది పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంది ఏ సంవత్సరంలో ఎంతమంది మీ చేయరు ఎంతమంది చేసేయరు ఎంతమంది ట్రేస్ కాలేదు అన్నది మరి ఇతను చెప్పే రిపోర్టు వేల సంఖ్యలో చెప్పిన రిపోర్టు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నది సోర్స్ అతను చెప్పాలి కదా ఎవరు సరిగ్గా పని చేయబోతే వాళ్ళు తీసేస్తారు వాలంటీర్లో వాళ్ళు చేసే పని తీరు బట్టి ఆధారంగా ఉంటుంది వాడు సక్రమంగా చేయబోతే ఎవరినైనా తీసేస్తారు తీసేస్తారు మరి కొత్త ఉండేది అపాయింట్ చేస్తారు దానికేమి హెచ్చేసిన ఏమి ఉండదు